नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं वो नकामनाएं पूरी हों दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना अपने थाट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना जिस बात से इंस्पायर्ड मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस जो है कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने से बेसिक नेचर में होता है पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और कभी किसी के अंडर में आप कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करने की चेस्ट आपके अंदर ज़्यादा रहेगी और शॉर्ट फिंगर बहुत चुस्ती स्फूर्ति और उत्साहित होकर के काम करने की युति को इंडिकेट करता है और यही रीज़न है कि आप जैसे जातकों में विल पावर जो है बहुत स्ट्रांग होता है इसीलिए किसी भी चीज़ को पानी की चाह ज़्यादा रहेगी लेकिन कंसिस्टेंटली कोई काम कर पाना मुश्किल रहेगा इसीलिए रुक रुक कर के काम करना की आदत इस कंडीशन में हो जाती है और जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में आपका ज़्यादा डिनोट हो रहा है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड जो कि इमोशनल इम्पेशेंट और इम्पल्सिव टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ऑब्लिगेशंस आपको बिल्कुल भी पसंद अपने लाइफ में नहीं रहेगा इसलिए आप कभी किसी के अंडर में ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे वर्क कर ही नहीं पाएंगे इसलिए आपको जॉब में सेक्रीफाइस या जिस भी काम में सेक्रीफाइस करना पड़े उसमें आप ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे दूसरी बात इसमें यह है कि सबसे एक अगर कहीं बात जाए कि सबसे अच्छी बात क्या होती है तो ये देखने को मिलता है कि हर काम में आप जैसे जहाँ तक वेराइटी यूज़ करते हैं अपने आप को स्थिर नहीं रखते हमेशा परिवर्तन की आदत इस कंडीशन में रहती है इसको अच्छा बुरा दोनों कह सकते हैं लेकिन 70 टू 80 परसेंट ये आदत अच्छी होती है क्योंकि आप जैसे यहाँ तक हमेशा अपने आप को अप टू डेट करते हुए या अपने आप को अपग्रेड करते हुए देखने को मिलती है इससे लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ अपने लाइफ में कर पाते हैं बहुत जल्दी इमोशंस को अपने ना निकाला करें क्योंकि इस कंडीशन में आपके रिलेशन अच्छे से टिक नहीं पाते हैं जितनी फिंगर के ऊपर ये आड़ी रेखा है इस सब रिश्तों में होने वाले अनबन मतभेद एवं दूरियों को इंडिकेट करता है बहुत सारे रीज़न होते हैं एक तो एग्रेशन रीज़न हुआ एक इमोशनल डिस्टरबेंस हुआ एक एक्सपेक्टेशन टूटना हुआ ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं इन तीनों चीज़ों से दूर रहें आप तो आपका रिलेशन तकरीबन ठीक रहेगा और लिडल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक भी पहुँच पा रही तो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100 परसेंट एफर्ट्स डालो उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे तो बिजनेस सेंस नॉलेज ये सारी चीज़ें यहाँ पर तकरीबन परफेक्ट दिखाई पड़ रही है फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं एज ए लीडर एडवाइज़र गाइडर कंसल्टेंट टीचर या एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क करते हुए ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं लेकिन जहाँ पर बार बार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा हो आपकी मोरलिटी डाउन हो रही हो किसी के सुनना पड़ रहा हो उन सभी जगह आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे या टिक ही नहीं पाएंगे बहुत जल्दी वहाँ से हटेंगे आप इसीलिए जॉब भी आपको ऐसा ही देखना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं आप के पास अथॉरिटी हो पोजिशन या पावर हो तब जा के आपको उसमें ग्रोथ हो पाएगा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा इसलिए जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के जो आपके नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट के निशाने होता है तो डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आती है और खासकर अपने लिए गए डिसीजन में डाउट करते हुए ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए कभी जल्दबाजी हड़बड़ी या इमोशंस के बिहाव पर डिसीजन मत लीजिएगा प्रॉपर प्रोकॉन्स एनालिसिस या दूरदर्शी रख करके काम अगर करेंगे तो हर काम में परफेक्शन स्टेबिलिटी या ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगा फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है इंटरनल मार्स की स्थिति तकरीबन ठीक है तो स्टेमिना एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है और थम का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ही आपको ज़्यादा पसंद कर रहेगा जहाँ थम का ज्वाइंट पॉइंट है वहाँ मानसिल कम है तो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर फिर देखने को मिलते हैं और यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है तो इंट्यूशन सिक्स सेंस और धार्मिक क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना या धार्मिकता के थ्रू ग्रोथ होना ये सब कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में होते हैं घर परिवार का सुख अच्छा भोग पाते हैं और आड़ी रेखा यहाँ पर थोड़े हाइपरटेंशन होने जैसे युवक को इंडिकेट करता है जो लोग बहुत बेफिजुल का चिंतन मनन करते हैं या ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं
या कहीं ना कहीं ऐसी क्रिया ऐसी क्रियाकलाप में रहना जिसमें आप अपने क्रिएटिविटी या पैशन हॉबी को अच्छे से मेंटेन कर सके तो उन सब के द्वारा भी स्ट्रेस वरीज खत्म होगा शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो आप डांसिंग कर सकते हैं डांस क्लासेस जा सकते हैं या फिर किसी प्रकार का गिटार या कोई भी ऐसे चीज़ें सीख सकते हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके पैशन हॉबी से भी हो और थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पर एंटरटेनमेंट लाइन में ज़्यादा दिख रहा है फैशन ब्यूटी इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इंटरटेनमेंट जोन इन सब के द्वारा भी आपको जीवन में कहीं ना कहीं खुशहाली संतुष्टि या प्रगति इन सभी कामों से मिल पाएगा शुक्र जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो कभी खर्चों पर कंट्रोल नहीं हो पाता ओवरऑल लाइफ में कभी नहीं होगा आपको जहाँ दो रुपये से बात बनेगी वहाँ दस रुपये जाएगा लेकिन ये शुक्र की चाहता क्या है रॉयल्टी लग्जरीज कम्फर्टेबिलिटी ये तीनों चीज़ें लाइफ में पहली प्राथमिकता रहेगी और ये तीनों चीज़ें आपके पास बहुत अच्छे लेवल की हो भी पाएगी लाइफ में अभी बात करें आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग तो जुपिटर माउंट के ऊपर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है थोड़ा कम एरिया ले रहा है तो आपका इंटरेस्ट और ये प्रश्न भी था गवर्नमेंट जॉब का तो जब जुपिटर कम एरिया ले रहा हो तो नॉलेज में ध्यान नहीं रहता है नॉलेज गेन नहीं होती किताबें तो बहुत सारी आपके पास पढ़ी होंगी लेकिन उसको रीड करने का समय या इंटरेस्ट आपके पास नहीं रहेगा अगर आपको वास्तव में गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है तो आपको जुपिटर को अच्छा करना ज़रूरी है यानी लर्निंग के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूसरी बात यहाँ पर जो आपकी आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन देती है तमाम तरह के जो धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याएँ होती हैं उन सब के प्रति रुचि बढ़ता है दयालु किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण आगे से रह करके दूसरों की मदद करना करुणा दया अपने अंदर रखना एनिमल लेवर या सोशल वर्कर होने जैसे योगों को निर्मित करता है और जो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत एम्बिशियस नेचर अप्रोच देता है तो कभी भी अपने थिंकिंग डिजायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो जुपिटर आपका सही भी रिस्पॉन्स कर रहा है नेगेटिव भी कर रहा है नेगेटिव तब कर रहा है जब आप किसी प्रकार के जॉब के विषय में सोच रहे हैं या जॉब के लिए हम देख रहे हैं तो अदरवाइज अगर इंडिपेंडेंट वर्क के विषय में बात करें फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो ये जुपिटर रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है आपका जो बचपन है वो शारीरिक कष्ट में घरेलू तकलीफ परेशानी को देखते हुए गया है बचपन का तात्पर्य हो गया यहाँ पर उम्र आठ से लेकर के तकरीबन अठारह के आसपास तक का समय क्योंकि ऐसा आइलैंड का फॉर्मेशन ज़्यादा ग्रोथ नहीं देता स्ट्रगल दिखाता है पहले और जुपिटर इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा दबा हुआ जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी या हैप्पीनेस थोड़ा कम दिखा रहा है बाद में डेवलप्ड होने के कारण मेरिड लाइफ या फैमिली लाइफ आपको बहुत अच्छा गुड ग्रोइंग लेवल पर या स्टेबल या फ्रूटफुल रिस्पॉन्स दिखाई यहाँ पर पड़ रहा है इसीलिए अब आपको आगे चल के फैमिली के रिगार्डिंग या मेरिड लाइफ के रिगार्डिंग कोई स्ट्रगल या स्ट्रेस नहीं रहेगा सैटन माउंट के ऊपर आड़ी रेखा गई हुई है और यहाँ पर भी एक आड़ी रेखा है ये जो फॉर्मेशन है इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं और इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं इसीलिए हमेशा अपने काम में चेंजेस करने की आदत आप जैसे जातकों में होती है और क्रिएटिविटी आर्ट का यूज़ करते रहना अपने काम में अपग्रेडेशन करने यहाँ करते रहना ये कुछ ना कुछ चिंतन मन या सोचते विचारते रहना ये सब कॉम्बिनेशन होता है लेकिन सेटन साड़ी रेखा कभी भी कंसिस्टेंसी काम में नहीं होने देती रुक रुक करके या देरी से काम बनते देखने को मिलता है और मूड स्विंग जैसे इशूज़ ये देता है इसीलिए इमोशंस फीलिंग्स में बहुत इमीजिएट फ्लक्चुएशन या चेंजेस होते हैं बायफोर का जो ये साइन देख रहे हैं आप ये स्परिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा देता है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है अंधभक्ति नहीं होती और कभी किसी प्रकार का दान धर्म इन सारी चीज़ों से पीछे आप नहीं हटेंगे और आप स्पिरिचुअल और सोशली आगे चल के बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और इसी काम से आपको सबसे ज़्यादा नाम या प्रसिद्धि या फिर जीवन में खुशहाली आपको आएगा इसीलिए पॉलिटिकल कनेक्शन या कहीं ना कहीं सोसाइटी में टॉप पोजिशन पर यह ले करके जाता है रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट कर देता है अब क्या हो गया इसमें सेटन और जुपिटर दोनों का इन्वॉलमेंट हो गया तो सेटर जुपिटर जब दोनों साथ होते हैं तो तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत हो जाती है तो बहुत लॉजिकल वे से डीप थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी इस प्रकार का फॉर्मेशन देता है और इस ये जो फॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा लाभ आपको कहाँ देगा आपके किसी भी काम में स्पेसिफाइड होने में और किसी भी प्रकार के नॉलेज गेन करने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको गुरु बहुत अच्छे मिल जाएंगे इस कंडीशन में किसी भी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने में और कभी आपके पास काम की भी कमी नहीं रहेगी क्योंकि शनि का भी इन्वॉल्वमेंट है इसीलिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ओवरऑल लाइफ में अच्छी रहेगा इसीलिए आपका जो लक लाइन है वो मून से क्रिएट होकर के सीधे सेटन से कनेक्ट कर गया है तो मून की जो लक लाइन होती है वो मन का तकरीबन सारा काम कराती है इसलिए आप जैसे जातक अंततः आंतरिक रूप से संतुष्ट होते हैं जन्म स्थान
मेरेज के बाद प्रगति होती है और ये कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल कम्फर्टेबल अर्निंग और ग्रोथ सबको इंडिकेट कर रहा होता है और जब इसमें सेल्फ मेड लकलाइन आकर के जोड़ती तो सोने पर सुहागा हो जाता है कि दूसरों के सहयोग और खुद के मेहनत से बहुत ज़्यादा प्रगति करने की योग्य है निर्मित कर रहा है अभी आपकी उम्र उन्नीस बीस के आसपास में होगी अभी ये जो लकलाइन है ये जनरेट नहीं हुआ है इसका असर अभी नहीं आएगा इसका असर आपको ट्वेंटी के बाद से मिलना शुरू होगा और उसके वजह से जीवन में अर्निंग या ग्रोथ आपको आपके काम में बहुत अच्छा मिल पाएगा बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ के वैसे चांसेस हैं क्योंकि लकलाइन बहुत स्ट्रांगली आपकी मरकरी की जो है अवेलेबल है और लकलाइन की भी स्थिति की बात करें तो ये भी तकरीबन ठीक है जो कुछ चाहेंगे तकरीबन सब आपको जीवन में मिल जाएगा टेंशन वाली इतनी कोई बात नहीं है लक की स्थिति तकरीबन ठीक है बस अपने मूड स्विंग के ऊपर कंट्रोल करना है बाकी तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कंट्रोल करने की बीच किस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं इस कंडीशन में कंसल्टेंसी एडवाइजरी के रिगार्डिंग काम करने से लाभ मिलता है आपका ज्ञान दूसरों के काम आता हुआ दिखाई पड़ता है सूर्य के ऊपर भी क्रॉस का साइन जब होता है तो पिता से बेचारे कनबन मतभेद या दूरियाँ बढ़ा देता है लेकिन अगर बारीकी से देखेंगे तो यहाँ ट्रैंगल आपको देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं पिता के द्वारा जो भी आपको गाइडेंस मिलता है या एडवाइस मिलता है उसको फॉलो करेंगे अगर आप तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा लेकिन उनकी गाइडेंस या एडवाइस इतनी कहीं ना कहीं कष्टकारी होगी कि उसको एक प्रकार से एक्सेप्ट कर पाना ही आपके लिए बहुत मुश्किल का काम रहेगा लेकिन इस कंडीशन में पिता के द्वारा मिला गया एडवाइस या ब्लेसिंग्स बहुत आपके जीवन में काम आएगा और बर्थ प्लेस से दूर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के चांसेस आपके पाम में ये दिखा रहा है क्योंकि ट्रैंगल का सैन प्रॉपर्टी भी देता है अपॉर्चुनिटी भी देता है ताकि लोगों को हायर कर सके एज ए एम्प्लॉय या गुडविल बहुत अच्छी है क्रिएट करके देता है इसीलिए ये रेखा एट द एंड आपकी मरकरी और सन के मिड में जा कर के रुकी है जो यशस्वी युग को निर्मित करती है तो इस कंडीशन में अच्छा घर बना पाने में नाम कमा पाने में ये सफल हो पाने में वेल्दी पर्सनैलिटी हो पाने में सक्षम दिखाई पड़ने लगते हैं वहीं आपके मरकरी के विषय में मैं बात करें तो यहाँ पर बहुत हल्का सा एक आपको स्टार का फॉर्मेशन दिखाई पड़ दिखाई देगा और एक हल्का सा यहाँ पर ट्रैंगल भी आपको दिखाई देगा स्टार का फॉर्मेशन तो क्या करता है कि जो अर्निंग कैपेबिलिटी हुई और लर्निंग कैपेबिलिटी हुई उसको बढ़ा देता है यानी मरकरी के अफेक्ट को बढ़ाता है तो इस कंडीशन में चतुर चालाकीपन हुआ सीखने समझने में या बातों को याद रखने की सक्षमता भी वो बढ़ जाती है और जो ट्रेंगल का साइन है ये सिक्योर टाइप ऑफ बिजनेस को इंडिकेट करता है कि पका पका है चीज़ आपको मिलेगा बस आपको उसको मेंटेन करने नहीं तो आगे बढ़ाना है तो इस कंडीशन में ये वेल्थ का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है दो यूनियन लाइन है तो मिनिमम टू टाइम गहरा अटैचमेंट या रिलेशन आपको बिल्ड होगा और हैदर रेखा के अंत में भी गोपूच की आकृति है जो गुड से सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैट रोमांटिक नेचर देता है तो ज़्यादा लंबे समय तक इसमें दुखी नहीं रह पाते कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है और हृदय रेखा आपके सीधे यहाँ से निकलते हुए आपके जुपिटर पे एकदम गई हुई है तो ये प्योर वर्कोहोलिक नेचर डेडिकेटेड पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर प्रैक्टिकल व लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर को भी बिल्ड करता है इसलिए कई मरतबा रिलेशन के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान नहीं देता नहीं जाता रिलेशन को इसलिए कई मरतबा मेनटेन नहीं कर पाते क्योंकि अपने काम को ज़्यादा तोज्जो देते हैं या कई मरतबा थोड़ा सीरियस आपका नेचर हो जाता है यहाँ से जब रेखा झुक करके लाइफ लाइन से कनेक्ट करती है तो बचपन की यादें थोड़ी ठीक नहीं होती यानी बचपन में ही दुनियादारी सीखने जैसे योग निर्मित हो जाते हैं और ये जो रेखा ये थोड़ा इमोशनल डिसीजन लेने पे मजबूर करता है इसीलिए ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम दे रहा है जिसमें एग्रेशन प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल टाइप ऑफ नेचर तीनों के तीनों बिल्ड होता दिखाई पड़ रहा है लेकिन अगर आपका बेसिक नेचर देखा जाए तो ये थोड़ा सा हिडन टाइप का प्रैक्टिकल लॉजिकल और प्योर डेडिकेटेड पर्सनैलिटी अपने काम के प्रति यह दिखा रहा है इसीलिए बहुत सारे इमोशंस को शो नहीं कर पाते या फिर इमोशंस को किसी का समझ कहीं ना कहीं नहीं पाते अभी देखेंगे तो अभी तो यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है उम्र 21 22 में ही और मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल अभी आपके अंदर बहुत बढ़ेगा एनर्जी भी बहुत एक्स्ट्रीम लेवल की बढ़ेगी और ये जो माइंड लाइन है ये सीधे के सीधे चल रही है और एट दैन थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है तो थोड़ा ये डीप थिंकर बनाता है जिसके तहत हर बात के जड़ तक जाना लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये माइंड लाइन लॉन्ग है जिसके कारण अगर आप लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ करते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ अपने लाइफ में कर पाएंगे मेंटल लेवल पे भी अर्निंग लेवल पे भी और ओवरऑल लाइफ के लेवल पे भी लॉन्ग माइंड लाइन सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता अच्छी देता है और जब सपोर्टिव माइंड लाइन यानी मंगल से भी रेखा करके एड हो तो करेज को बढ़ा देता है इसलिए किसी प्रकार का इनिशिएटिव या रिस्क लेने से आप जै
फाइव सिक्स में आ सकता है बाकी उसके बाद तो कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है और ये माइंड लाइन आपको अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी जा रहे हैं तो बस अपने नॉलेज के ऊपर ध्यान रखें बाकी तो ये माइंड लाइन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी क्रैक करेगी लेकिन आप जो भी निर्णय लें दूरदर्शिता रख करके सोच विचार और अपने प्योर इंटरेस्ट के बिहाफ पर लें क्योंकि जॉब तो मिल जाएगा लेकिन कंसिस्टेंसी में आपको वहाँ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है लक लाइन के बिहाफ पे और लाइफ लाइन के बिहाफ पे देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका जो लाइफ लाइन है थोड़ा सा बंदिशों में चल रहा है उम्र 25 तक क्योंकि एक हल्का सा आइलैंड है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना मिलना है मन के द्वारा काम ना होना वो कॉम्बिनेशन है फिर उसका धीरे धीरे यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लू ठीक होता जा रहा है और एट द एंड बायफुर हुआ जो एक से ज़्यादा आगे पर रेसिडेंस होना या ट्रैवलिंग होना इन सबको निर्मित करता है और यहाँ से निकलने वाली सब रेखा सेल्फ मेड लक लाइन होती है और ये बिजनेस लक लाइन है तो खुद के मेहनत से एंसिस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी से भी आप जीवन में ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे और आपको मंगल की तरफ से बहुत सारी रेखाएं आकर के काट रही हैं तो मंगल की जब रेखा आकर के इतनी ज़्यादा काटती है तो ये ऑब्स्टिकल ट्रबल ये किसी न किसी प्रकार का अननेसेसरीली ट्रबल देता है हेल्थ के रिगार्डिंग फाइनेंस के रिगार्डिंग फैमिली के रिगार्डिंग इसलिए कभी जल्दबाजी हड़बड़ी एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन इरीटेशन में कोई भी काम ना करें और हनुमान जी की आराधना करना हनुमान चालीसा करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी लक के लिए और लाइफ में कंफर्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए सपोर्टिव लाइन है इसका लाभ आपको उम्र ट्वेंटी फाइव के आसपास में मिलेगा अभी किसी का बहुत ज़्यादा गहरा सपोर्ट नहीं रहेगा नहीं रहेगा लेकिन ट्वेंटी फाइव के बाद से बहुत लोगों का सपोर्ट लाइफ में जुड़ेगा जिससे तमाम तरह के स्ट्रगल या ऑब्स्टिकल्स लाइफ में ख़त्म हो पाएंगे इंटरनल मार्स और आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है तो शारीरिक गठन बल उर्जा मानसिक बल दोनों ठीक है फिजिकल फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे कभी भी एग्रेशन जैसी चीज़ों में मत आइएगा क्योंकि इस प्रकार की जो आड़ी रेखा होती है कोर्ट कचरे का मामला भी दे सकती है ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ हो लेकिन आपको मंगल पर कंट्रोल करना ज़रूरी है शुक्र आपका डेवलप ज़्यादा है तो इस कंडीशन में कामुकता ज़्यादा होती है सेक्शुअल प्लेजर या अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है लग्जरीज कम्फर्ट रॉयल्टी के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इसलिए खर्चा ज़्यादा रहेगा सुख सुविधा समृद्धि जीवन में बहुत अच्छी रहेगी प्लेजर के रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण इस कंडीशन में कभी किसी चीज़ चीज से जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और फैशन ब्यूटी या इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट नॉलेज या खर्चे इन सब चीज़ों में ज़्यादा होते हैं यहाँ पर दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी पैसा अपने पास ज़्यादा ना रखें बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो जाएगा कभी किसी प्रकार के रिलेशनशिप में आन, आने से बचें जब तक करियर सेटल ना हो क्योंकि उसके द्वारा स्ट्रेस आ सकता है और इस कंडीशन में गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिएगा क्योंकि आपका शौकीन किस्म का नेचर है तो किसी भी प्रकार का शौक या लत बड़ी सरलता से आपको लग सकता है यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ी अनावश्यक चिंताएं देती हैं जो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से आता है लेकिन ये शुक्र आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल का लाइफ देगा अगर आप इन तीनों चीज़ों से बच गए तो इतनी ज़्यादा रॉयल्टी और कम्फर्ट्स और इतना बेहतरीन लग्जरीज लाइफ देगा कि जो व्यक्ति आपको देखेगा या आपके रहन सहन को देखेगा उसकी आँखें चमक जाएगी ये कहावत है आंखें चमकना इसका मतलब ये है कि चौक मतलब हो चक्का हो जाएगा व्यक्ति कोई भी आपको देख के इतना बेहतरीन लाइफ स्टाइल आपका ये शुक्र जो है कर देंगे और मेरी लाइफ बहुत शानदार इस कंडीशन में होती है पार्टनर बहुत अच्छे आते हैं और जिस भी चीज़ का अरमान हो चाहत हो वो कुछ समय में मिल भी जाता है लेकिन इन तीन चीज़ों से दूर रहना है और इन तीन चीज़ों में जो तीसरा वो पॉइंट कहा गया कि गलत संगत आता है उसमें खासकर जो पॉइंट डिनोट किया गया है वो यहाँ पर कहा गया है किसी प्रकार के स्मोकिंग किसी भी प्रकार के यहाँ पर लिक्विड या नशीले पदार्थ और नॉन वेज जैसी चीज़ों इन सारी चीज़ों से अगर दूर रहते तो ये शुक्र आपको वारे न्यारे कर देगा कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना इतना बेहतरीन लाइफ आपका ये शुक्र दे देंगे लेकिन वही यहाँ की जो आड़ी रेखा ये दर्शा रही है कि ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी पर ग्रैप आपको नहीं करना है केतु का फॉर्मेशन तकरीबन ठीक है यहाँ से जब रेखा निकलती है तो इस कंडीशन में बिजनेस में इन्वॉल्व होने के चांसेस या एनसिस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी या बिजनेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर भी एक त्रिशूल का साइन है तो इसका कारण एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाइफ में ओवरऑल आपके रहेगा लक के बिहाफ पे या अर्निंग के बिहाफ पे हल्का सा स्क्वायर का साइन इधर है रेखाएँ अभी थोड़ी कमज़ोर हैं आपकी ये अगर प्रोमिनेंट होती हैं तब यह सब प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा स्क्वायर का साइन इधर पर प्रॉपर्टी देता है बर्थ प्लेस से दूर और चंद्र से बहुत सारी रेखा निकलती है तब तब अनेकों विचारधारा एक समय पर चल रहा होता है या अनेकों काम एक समय पर करने का मन करता है यानी मन बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने वाला होता है अभी मरकरी लाइन और स्ट्रॉन
बहुत एक्सट्रीम लेवल के प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा बहुत बड़े लेवल पर आप अपने काम को फैला पाएंगे और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो भी लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेस से ट्वेंटी फाइव तक ही है हार्डली बचपन कष्ट में पूरा का पूरा दिखा रहा है लेकिन आपकी लक अच्छा तो आप सभी प्रॉब्लम से निकल पाए हैं और आगे भी निकल ही पाएंगे और ये जुपिटर की तरफ देख रहा है तो बहुत बड़े लेवल तक अपने काम को फैला पाएंगे माइंड लाइन लॉन्ग है सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता अच्छी रहेगी और हार्ड लाइन पर आप देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी आ रही है तो मूडी नेचर है तो जॉगिंग करना एक्सरसाइज योगा प्राणायाम करना ओम का उच्चारण करना इन सारी चीज़ों से इमोशंस के बिहाफ पे कंट्रोल अच्छा होने लगता है और एग्रेशन भी फुल कंट्रोल सिर्फ हनुमान जी की आराधना से आपको आ जाएगा तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद